guys sa inyo. Today, I'm gonna cook picadillo. It's originated from the Bulacan, the Bulacan News menu. So, let's try kung anong kalalabasan nito. So, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto. Yes! So, sasarapan natin guys para ma-inspire ang mga tao. Yes! First guys, ipapakita ko sa inyo yung mga recados ko at mga ingredients how to cook picadillo. Yes guys! So, ayan. Ipapakita ko guys ha. So, kailangan sundin nyo siya guys kasi hindi siya mag magiging perfect at hindi yung magiging masarap ang inyong pagluluto. Ito yung tip ko sa inyo ha. Ito yung mga ingredients. First guys is sibuyas. Second guys is kamaris. Third guys is patatas. Fourth guys is galing sa binulunasang katas ng bigas. Fifth guys is lettuce or any types of leaves. Sixth guys is magic syrup at nor beef cubes. Seventh guys is fish sauce or patties. Eighth guys is beef. You my taba taba. Hmm, sarap. Ayan na guys, pagluluto na ako. Yes, so first step. First, ilalagay natin yung beef sa loob ng kaldera natin, guys. Then next is inhari natin yung kamatis. Yes. Okay lang natin. Okay. Yes, assistant ko. Second, yung sibuyas. Ayan. And after that, yung patis. Ilalagay natin yung patis. So, tatachayin lang natin, guys, kasi minsan sobrang agad. Baka yung lasa maging ano na maging maalat siya guys and after imamasage natin yung beef yes and how kaya natin guys so perfect guys yes so ganun lang siya guys kasimple nilalaban mm -hmm. na natin ito so nang galing itong ano po tayo sa ano Guys, mm-hmm, nalukay na natin. Then after that, iyon na natin yung ano, kanan at takpan. So, guys, pati ulo ko itatak natin. Charet! So, mag-wait muna tayo guys, lang 30 minutes. Yes, hanggang sa lumabot ang ating beef. guys, ang ating antayin para lumambot yung baka. So, pumasok muna ako guys sa kwarto kasi mainit doon. At the same time, may mga nagluluto pa. So, babalik muna ako dito sa kwarto talaga. At malamig sa kwarto. Yes. Guys, parang I can't wait to to taste my, ano, my luto. Kung masarap ba ito. First time ko tong lulutuin yung picadillo na to. 
So, originated talaga siya sa Bulacan. Tagang Bulacan po talaga. So, tinuruan ako ni Ate May, yung aking uh, assistant ngayon. So, ano niya, ginagay niya lang ako kung paano siya natuin. Kasi kakaiba yung lasa, guys. Masarap siya. So, which is, gusto ko yung may sabaw-sabaw. Parang, pag may sabaw, kasi parang napaka napaka energetic ko at saka parang napifeel ko lang talaga na gusto ng katawan ko na may sabaw. Yes, guys. While doing cooking, guys, I enjoy talaga kasi yan yung kinagisnan ko kasi yung father ko, mahilig talaga siya magluto. So, siguro, ganun din sa nanay ko. So, siguro ano siya, parang nagaya ko sila kasi every luto nila nandun talaga ako. Tapos ako unang tumitikim ng mga luto nila, especially yung mga sabaw-sabaw. At mga gulay-gulay din kasi mahilig din ako sa gulay. Yung talagang pinaka-favorite ko, gulay. Kasi maganda siya sa katawan. Kita nyo naman, nakikita nyo naman sa balakang ko, guys. Kung gaano ko ka-healthy. Charot! At saka yung skin ko, di ba, glow na glow. Kasi nga, mahilig ako sa gulay, guys. Ganon. Kaya, so, since wala na yung father and mother ko, so, ako na lang yung nagluluto. So, I want to try different types of foods. Tapos, gusto kong makadiscover ng mga foods na hindi ko pa talaga natatry na, na, na lutuin. Ganon siya. So, so, ngayon pa lang, habang bata tayo, guys, nag enjoy At gusto ko talagang lutuin, lutuin yung mga exotic, mga, mga exotic na ganun na mga luto. Yun yung mga gusto ko, yung mga kakaiba, yung mga hindi pa natutuglas. Yan. Kasi nag-enjoy ako talaga lutuin siya. Tapos, syempre, pag natikman natin yung malalasahin natin na, ay, kakaiba. Kasi, syempre, I'm originated from the place of Iloilo, syempre, ibang luto. So, pagdating natin sa ibang lugar, syempre, iba-iba na kasi mix na yung mga tao. Nakukonsyos tayo kung ano, ano yung mga ulam na gano'n, ano yung mga luto na gano'n. Siyempre, pag masarap lang tayo, siyempre, kailangan natin ano, tanungin kung paano ang pagluto, ano ba itong luto, at saan ang galing, diba? So, mas masarap siya guys. So, kailangan, itry din natin. Pero at least, hindi lang puro sa lugar na luto yung luto ko. Siyempre, para yung mga ibang tao na taga nila yung luto na hindi nila natikman sa ibang mga mga lugar, gano'n so, maluluto ko doon tapos, so, syempre, at least, di ba may natutunan tayo ng ibang luto ibang putahe na galing sa ibang luto yes, guys ilulunan natin ang sabaw ng sinain guys After guys, ilunod na natin yung patatas. Ayan na guys, so aantay nyo lang natin na lumabot yung patatas and after that, huli na natin ilunod yung lettuce. Ilunod na natin yung lettuce guys.
Masukai